Welcome to Amrutam, a daily thematic diet show. Mari Valji Mani Team, Meal Plan. Ivalji Meal Plan Lo, Yavar Ki Samanth Na Meal Plan, A Meal Plan Gurinchi Dels Ka Bhutnaam Padma Nari Gittam. Hi Padma. Hello Monika. Padma, Ivalji Mani Team, Meal Plan Lo, Yavar Gurinchi Teli Chhe Bhutnaam A Meal Plan. Ivalji Mani Meal Plan Lo, Manam Teli Chhe Bhutnaam Women Gurinchi. So, women lo mali dengan guru ini ente skin nak saman ini cerita ente diet ella onte bond tu nih. So, alang tu selain telus kuna mu, mari alang tu diet nak saman ini cerita ente cakka ke dinner recipe skoda telus kuna. Okay, Padma, mero skin ana gane nak bold ani questions gurtos nai. Ante viva save ite alga alang kuna rai kodu gurtos nai. Best dress lah. Aha. Ente kan te skin ana di man ke chala large organ and ante ka kuna skin mero ye chinna do chinna sere it is exposed. Karena pisin ka berti confidence levels tagi potai tensiono anta gula concentration dan mero yang kundi. Skin ana gane pimples sotai, rashes sotai, wrinkles sotai, ilat chala rakalu problems sotai. Skin ni perlu smooth ga, beautiful ga, youthful skin unda life long ante. In ti nali. So in ti nali ante kante first mundu, atu ante mother and father unda le. Ala unte automatic ga jeans sendiri pasan nai potun ka, buti easy to maintain. Okay. So ala kadu ante kuda ante certain foods valla regular tiga regular ga mana ante foods tis kotam valla ante kunta baru ku mana mo ala ante benefit sendiri pondo cium monika, but not 100%, not completely, I can say. Um, yeah, as I said, uh, skin is the biggest organ in our body. And when the skin has skin low elanti problems, like when it has pimples, kaani, rashes, kaani, uh, you know, uh, even nalla uh, matchalu, it has a lot of skin. It has a lot of problems with dry skin, chu, wrinkles, chu, chinna age, lo ne, aged ga, it has a lot of problems with skin. And even when it has a skin of healthiness, ni Cep tu untuk ni skin choose ini walaupun ke health ni cepat aja kan mata. Perlu skin lo mana ko intente nalla macchal rotan kani lepte, lantai rashes lag rotan kani le, dah pimples rotan kani, lalak anpin cindi ente something inner their body is not working properly. Ente some infection ada na ayun dachu, lekap pote walaik proper nutrients reach awa awa kapo ayun dachu, ledu ente inflammation ada na body lah ayun dachu. So ila ada na unna adi first expose Jadi setiap 20 hari, mana antara baik itu kanfin setiap 20 hari skin kah, tapi mana kau anda lori cheese juga kanfis tuan tuan. Elah antik dua itu elah expose out tuan tuan mana. Antara water berita infection, inflammation ni mana kau elah baik itu gos tuan tuan. So that is one way to express mana body elah express chest tuan tuan kau cepat cuci. And ila murtal pada itu mana kau elah antara skin ni kau collagen healthy kah lekap potam. Cakala mandi food dokter teri kah tinta sari potun di skin healthy kah orang cepatan kian kau cuci kah ni food dokter sari potu. Kudu tu partu mana brain berada healthy kan orang dali. So brain ni lah healthy kan orang cepat cuan te, itu penting stresses lekunda, tensions lekunda, relax juga. Epuru, anda ni pada kunda ala unna mau orang te, mana ke puru kuda healthy hormones ni sekreta utuh orang tuh. Ala kau kunda, ekko kat tension pada walaku, stress lo ni walaku emo utuh ni ente, body inflammation ke gurau utuh ni. Ala inflammation ke gurau ni apa emo utuh ni ente, ala ente collagen wat ni dia. Adi direct ka te spoil chest tuh ni. So collagen ni ka structure ni damage chest tuh ni an mata. So, if you have a damage collagen on the skin, you can get a lot of wrinkles or unwanted muscles. You can get a lot of damage on the skin. You can get a lot of damage on the skin. So, not only food, you can get a lot of damage on the brain. You can get a lot of damage on the skin. You can get a lot of damage on the skin. You can get a lot of damage on the skin. You can get a lot of damage on the skin. You can get a lot of damage on the skin. You can get a lot of damage on the skin. So, you can get a lot of water proper. So, if you get a lot of damage on the skin, you can get a lot of skin. Okay, Padma. So, what do you want to do with plants? So, do you want to know how to do food? Do you want to know how to do the plant ingredients? Do you want to know how to do the plant ingredients? Do you want to know how to do the plant ingredients? Sesame fish salad. The second recipe is peanut tofu wrap. Now, we have the meal plan for the first recipe. Sesame fish salad is the main ingredients for the main ingredients. How does this skin help you? Now I will tell you. Okay, so my sesame fish salad. So, salads are very simple to prepare. And like fish, cabbage, vegetables are very healthy for the skin. So, ingredients are very healthy. Especially with the skin and the brain. So, 
సో నాకు చెప్పాను కదా బ్రెయిన్ కి స్కిన్ కి ఇంటర్ రిలేషన్ ఉంటుందని ఇన్ఫాక్ట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి బ్రెయిన్ కి మనకి రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ హెల్తీగా ఉంచుకోవాలంటే ఫస్ట్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ తినాలి కాబట్టి సో మనం మెయిన్ గా మాట్లాడుకుందాము ఫిష్ గురించి సో ఎనీ ఫిష్ లో మనకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ద బ్రెయిన్ హార్మోన్స్ అండ్ కీప్ బ్రెయిన్ హెల్తీ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఇలాంటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటే ఏంటంటే స్కిన్ కూడా మనకి నిఘ నిఘలు ఆడుతూ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ రియాలి ట్రూ ఎందుకంటే ఫిష్ ఎక్కువగా తిని కొన్ని పర్టికులర్ స్టేట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళ స్కిన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో గమనించవచ్చు నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఫిష్ లో మనకి బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ వైటమిన్ డి సెలీనియం జింక్ ఇవన్నీ కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి దీస్ ఆల్ దీస్ మినరల్స్ అండ్ ఆల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇంకా ఫ్యాట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి నువ్వుల గురించి కూడా మాట్లాడేసుకుందాం మాకు పనైపోతుంది నువ్వులు వైటమిన్ ఈ ఎక్కువగా ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అగైన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఫ్యాట్స్ అనేది మనకు ఇన్ బాడీలో జరిగే ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ రాడికల్ ఫ్రీ రాడికల్స్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది సో ఫ్రీ రాడికల్స్ని కంట్రోల్ చేయలేదు అంటే అది అగైన్ మనకి కొలాజన్ మీద డ్యామేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి స్కిన్కి అలా ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో నువ్వుల్ని ఎలా యూస్ చేసుకుందాము అంతే కాదండి ఈ నువ్వులు అసలు ఉమెన్ కి చాలా మంచిదని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బికాస్ ఇట్స్ కంటెన్స్ హై ఐరన్ లెవెల్స్ హై కాల్షియం లెవెల్స్ అండ్ ప్రోటీన్ లెవెల్స్ ఫైబర్ కానివ్వండి ఆల్ అదర్ మైక్రో మినరల్స్ లైక్ మెగ్నీషియం కాపర్ జింక్ సెలీనియం ఫాస్పరస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉమెన్ కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్ నువ్వులు అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకా వెజిటబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే క్యాబేజ్ యూస్ చేస్తున్నాము క్యారెట్ యూస్ చేస్తున్నాము సో క్యాబేజ్ ఈస్ వెరీ హై ఇన్ వైటమిన్ సి అండ్ యూనో వైటమిన్ కే విచ్ ఇంక్రీజెస్ యూనో బ్లడ్ యొక్క సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ బేసిక్గా వైటమిన్ కే అనేది మనకు బ్లడ్ తిన్నర్గా హెల్ప్ అవుతుంది సో దట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఐరన్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా త్రూ బ్లడ్ మనకి స్కిన్కి రీచ్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో అలా రీచ్ అవ్వకపోతే అగైన్ మనకి స్కిన్ డల్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి వైటమిన్ కే అందుకు హెల్ప్ అవుతుంది వైటమిన్ సి మన అందరికి తెలుసు స్కిన్ కొలాజన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే వైటమిన్ కే కూడా అండ్ ఇంకా ఇక్కడ రాడిష్ ఉంది అలాగే చిక్కుడుకాయ కూడా ఉంది సో రాడిష్ కూడా అగైన్ వైటమిన్ కే రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫైటో కెమికల్స్ ఎక్కువగా మనకు రాడిష్ లో లభిస్తుంది ఫైబర్ రేట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ చిక్కుడుకాయలో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఫైబర్ ఎక్కువ ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తినాలి అండ్ ఎనీ వెజిటబుల్స్ మనకి హెల్త్ మంచిది కాబట్టి ఇలా వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ ఈ అండ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కలిసినటువంటి రెసిపీ డెఫినెట్ గా మీ స్కిన్ ని మిగ నిగల అడేలా చేస్తుందని చెప్పొచ్చు సెసమి ఫిష్ సాలెడ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ పీనట్ టోఫు ర్యాప్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో పీనట్స్ టోఫు ర్యాప్ పీనట్స్ ఉన్నాయి టోఫు ఉంది అండ్ ర్యాప్ అన్నారు సో ఏంటి అసలు ఈ రెసిపీ స్పెషల్ సో మనం బేసిక్ గా డిన్నర్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో డిన్నర్ అంటే మరి మనకు అంటే ఎనీ మెయిన్ కోర్స్ మీల్లో కార్బ్స్ ఉండాలి ప్రోటీన్స్ ఉండాలి వెజిటబుల్స్ ఉండాలి హెల్తీ ఫ్యాట్ కూడా ఉండాలి మన లెక్క ప్రకారం అలాగే ఫైబర్ కూడా ఉండాలి మరి ఈ రెసిపీలో ప్రోటీన్ అయితే బోల్డ్ కనిపిస్తుంది బికాస్ ఇవి రెండు కూడా మనకి హై ప్రోటీన్ రీచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు హై ప్రోటీన్తో పాటుగా మనం ఇక్కడ మెయిన్గా చూస్తున్నాము నువ్వు వైటమిన్ ఈ అండ్ ఇందులో కూడా మనకు సోయాలో కూడా ఈ మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో విచ్ ఆర్ రియలీ గుడ్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో మనకి కొలాజన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ సరిగ్గా ఉంచుకోవడానికి మనకు అంటే ఈ స్కిన్ యొక్క డిఎన్ఏ అవన్నీ కూడా సో వాటిని యొక్క డ్యామేజ్ తగ్గించుకోవడానికి ప్రోటీన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రోటీన్ మీద కూడా ఎప్పుడు ఫోకస్ ఉండాలి ప్రోటీన్ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తింటే కూడా స్కిన్ అనేది మనం హెల్తీగా ఉంచుకోలేము సో సోయాలో అలాగే పీనట్స్ లో రెండింటిలో వైటమిన్ ఈ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ కి నిజంగా చాలా మంచిదని చెప్పాలి అండ్ మోను అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ కూడా మనకు ఈ సోయాలు ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ హెల్తీ ప్రోటీన్స్ అండ్ కాల్షియం ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సోయాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ కి రకంగా మనకి ఇది హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అండ్ అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక డార్క్ కలర్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ హై బీటా కరెక్టన్ ఉ
మినిమం కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉండే ఆయిల్ ఏదైనా తెలియచేయండి హలో అండి ఏ ఆయిల్ కూడా హార్ట్ ఫ్రెండ్లీ అని మనం చెప్పుకోలేము అలాగే ఏ ఆయిల్లో కూడా కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే మనము తిన్న తర్వాత అది మన బాడీలోకి ఏదర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది బాడీ డిసైడ్ చేసి దాన్ని అలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో తీసుకునే ఆయిల్స్లో మనం ఎలాంటి ఆయిల్ చూస్ చేసుకుంటే మన ఆయిల్ మన బాడీకి అది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ కన్వర్ట్ అవ్వదు అనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రిపీటెడ్ ఆయిల్స్ని యూస్ చేయద్దండి సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ అండ్ అనదర్ థింగ్ వచ్చేసి కొంచెం సోయా ఆయిల్ కానీ లేకపోతే కాటన్ సీడ్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి మనకు కొంచెం దొరుకుతుంటాయి మార్కెట్లో అక్కడ అక్కడ ఎస్పెషలీ సోయా ఆయిల్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంటుంది దీన్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండ్ మీ డైట్లో మీరు యూస్ చేయాల్సింది ఎప్పుడు ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ కాకుండా రెండు మూడు ఆయిల్స్ మారుస్తూ ఉండండి అంటే ఒక రోజు ఒక ఆయిల్ యూస్ చేస్తే ఇంకో రోజు ఇంకొక ఆయిల్ అలాగా అంటే పల్లి ఆయిల్ సెస్మి ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఆర్ సాఫ్లవర్ ఆయిల్ ఇలాంటివి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి ఆయిల్స్ని యూస్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఈవెన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా మంచిదే యాక్చువల్లీ అన్ని ఆయిల్స్లో పోలిస్తే ఆలివ్ ఆయిల్ యాక్చువల్లీ కొంచెం మనకు లిటిల్ ఫ్రెండ్లీ ఆయిల్ అని చెప్పచ్చు బట్ అది ఒక్కటే యూస్ చేయడం అనేది కూడా మంచి పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క రోజు ఒకటి యూస్ చేసుకుంటూ ఉండండి అది కూడా ఎవ్రీడే మ్యాక్సిమం త్రీ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ మార్క్ మాత్రమే మీరు యూస్ చేయొచ్చు మన ఫస్ట్ రెసిపీ సెసమీ ఫిష్ సాలడ్ సెసమీ ఫిష్ సాలడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ తోని ఈ రెసిపీని కుక్ చేసుకుంటున్నాం ఆలివ్ ఆయిల్ కాబట్టి నేను ఒక స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయని ఇలా సాటే చేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇందులోకి మనం బోన్లెస్ ఫిష్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం బోన్లెస్ ఫిష్ ని కొంచెం ఇలా సాట్ చేసుకున్నాక మనం ఇందులోకి చిక్కుడుకాయలు యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే కొంచెం రాడిష్ ఇందులో కూడా మనకి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంచెం తరిగిన అల్లం కాస్త ఉప్పు కొంచెం క్యారెట్ క్యారెట్ లో మళ్ళీ మనకి వైటమిన్ ఏ బిటా క్యారెట్ అలాగే ఫైబర్ ఉంటుంది కొంచెం నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం నువ్వుల్లో మనకి మంచి మినరల్స్ ప్రోటీన్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఐరన్ అన్ని కూడా నువ్వుల్లో ఉంటాయి సో నువ్వులు ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం సోయా సాస్ వేసుకుందాం ఓకే ఆల్మోస్ట్ డన్ లాస్ట్ లో మనం కొంచెం క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకుందాం కొత్తిమీర డన్ రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సో వైటమిన్ సి అనగానే మనం కొంచెం క్యాబేజ్ వేసుకున్నాం కానీ ఇంకా ఎక్కువగా వైటమిన్ సి కావాలంటే నిమ్మరసం ఇస్ ద బెస్ట్ సో ఇప్పుడు లాస్ట్ లో నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సెసమీ ఫిష్ సాలడ్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ పీనట్ టోఫు ర్యాప్
కోకోనట్ టోఫు ర్యాప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని తవా పెట్టుకుందాం అలాగే రేపు కూడా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ హీట్ చేసుకోవాలి ర్యాప్ని రెడీ చేసుకుంటాను అంటే గోధుమ పిండితో మనం ఒక చపాతీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇటువైపు కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఇలా ప్యాన్ని కొంచెం గ్రీస్ చేసుకొని ఆయిల్తో మనం యాడ్ చేసుకునే వెజిటబుల్స్ని కొంచెం సాల్ట్ చేసుకుందాం సో ఈ రెసిపీలోని మనం ఫస్ట్ కొంచెం ఆనియన్ అండ్ అలాగే పల్లీలు పల్లీల్లో కూడా మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ చక్కటి ప్రోటీన్ ఉంటుంది కొంచెం పల్లీలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వైటమిన్ సి అండ్ ఫైబర్ ఉంటుంది సరే సాల్ట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత కొంచెం క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకున్నాం అంటే బెల్ పెప్పర్ రెడ్ కలర్ సో కలర్డ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది కదండి అండ్ మనకి క్యాప్సికంలో అయితే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ సి ఇవన్నీ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి అండ్ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ సో బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ ఉండాలి అంటే ఇవన్నీ తీసుకోవాలి కొంచెం చిక్కుడుకాయలు ఇందులో కూడా మనకి ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే ఇందులో మనం టోఫు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం మనకి అగైన్ టోఫులో కూడా గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే చక్కటి కాల్షియం ఎందుకంటే ఇది సోయా నుంచి తీసిన పాలతో తయారు చేసిన పన్నీర్ అనమాట అంటే టోఫు దాన్నే మనం టోఫు అంటాం సో టోఫు కూడా మనకి చాలా చాలా మంచిది కాస్త టేస్ట్కి సరిపడేంత ఉప్పు అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి కాస్త కొత్తిమీర సో మంచి స్కిన్ ఉండాలి అనుకుంటే ఆయిలీ ఫుడ్స్ షుగరీ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా అవాయిడ్ చేయాలి పొల్యూషన్ని కూడా అవాయిడ్ చేయాలి పొల్యూషన్ ఎలా అవాయిడ్ చేయాలంటే ఒక స్కార్ఫ్ లాంటిది ఏదైనా మీ ఫేస్కి క్లోజ్ చేసుకొని బయటకు వెళ్ళడం మంచిది ఎక్కువగా పింపుల్స్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది చాలా ముఖ్యం అని చెప్పాలి కొంచెం ఆయిల్ ఇలా బ్రష్ చేసుకున్నా ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇలా చూడండి ఇది ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందా రెడ్ గ్రీన్ వైట్ సో అందుకే కలర్డ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాము సో ఆల్మోస్ట్ డ్యామ్ రెడీ అయిపోయింది జస్ట్ ర్యాప్ చేసుకోవడమే ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను మరి మనం ర్యాప్ చేసుకోవడానికి మన చపాతీ కూడా రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి సెసమీ ఫిష్ సాలడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఫిష్ పీసెస్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు క్యాబేజీ తురుము ఒక కప్పు ముల్లంగి ఒక కప్పు క్యారెట్ ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా నువ్వులు రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత సెసిమీ ఫిష్ సాలడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫిష్ పీసెస్ చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ముల్లంగి అల్లం ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు నువ్వులు సోయా సాస్ క్యాబేజ్ కొత్తిమీర వేసి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సెసిమీ ఫిష్ సాలడ్ రెడీ పీనట్ టోఫు ర్యాప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు 
కప్పు టోఫు పన్నీర్ పీసెస్ ఒక కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ ఉల్లికాడ ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు పల్లీలు రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా పీనట్ టోఫు ర్యాప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా తవా పెట్టి చపాతీని రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉడికించిన పల్లీలు ఉల్లికాడ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు చిక్కుడుకాయ ముక్కలు వేసి బాగా సార్టే చేసుకున్న తర్వాత టోఫు పీసెస్ తగినంత ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి ముందుగా కాల్చిపెట్టుకున్న చపాతీలు స్టఫ్ చేసుకుని ర్యాప్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పీనట్ టోఫు ర్యాప్ రెడీ సెసిమి ఫిష్ సాలెడ్ అలాగే పీనట్ టోఫు ర్యాప్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఈ ప్రామృతంలో ఒక చిన్న బ్రేక్ మీనాక్షి ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నిద్రలో ఎక్కువగా ఉలికిపడి లేస్తూ ఉంటాను సరిగ్గా నిద్ర పట్టట్లేదు ఏదైనా డైట్ తెలియచేయండి హలో మీనాక్షి గారు ఇలా నిద్రలో సడన్ గా ఉలిక్కిపడి లేవటం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ ఒక లాంగ్ టైం నుంచి కూడా ఒక పర్టికులర్ దాని మీద థింక్ చేయడం కానీ లేదా ఒక దాని మీద ఫోకస్ పెట్టుకోవడం కానీ ఆ పని అయ్యే వరకు మనం బ్రెయిన్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ పని మనకు జరిగే వరకు లేదా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే వరకు సో అలా ఏదైనా కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకు ఇలా నిద్రపోతున్న టైంలో మీరు ఎప్పుడైతే అలా కొంచెం డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తూ ఉన్నారో అప్పుడు సడన్గా బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీకు అలా ఉలిక్కిపడి లేవడం అనేది జరుగుతూ ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అలా ఏదైనా ఉందేమో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెర్చ్ చేసుకొని దాని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోండి ట్రై చేయండి బట్ ఫుడ్ విషయంలో చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ బట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ కీప్ యువర్ ఫుడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ బ్యాలెన్స్డ్ మరి వాళ్ళకి మన టీమ్ మీల్ ప్లాన్లో బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ పొందాలి అంటే ఎటువంటి రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి హెల్దీ ఫుడ్ని తీసుకోవాలి మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ఎటువంటి వైటమిన్స్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉండాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి మరి అలాంటి స్కిన్ కోరుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్ని ట్రై చేయండి ఫిష్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అవి చాలా మంచివి సో ఫిష్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళ స్కిన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ అంతేకాదు వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఈ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మరి ఆ రెండు వైటమిన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే చక్కగా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ని తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం సో కలర్ఫుల్గా ఉండే చక్కటి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ని మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఆయిలీ ఫుడ్స్ షుగరీ ఫుడ్స్ అండ్ జంక్ ఫుడ్ని కట్ చేసుకొని న్యాచురల్గా ఇంట్లో రా శాలెడ్స్ రా ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి తీసుకోండి అండ్ అలాగే షుగర్స్ని కట్ డౌన్ చేసుకొని చక్కగా ఇంట్లోనే హెల్దీగా ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే మీ స్కిన్ ఎప్పుడు బ్యూటిఫుల్గా యూత్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మరి ఎందుకు ఆలోచన ట్రై చేయండి చూస్తారు కదండి ఇవాల్సి మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్లో రెండు చక్కటి డిన్నర్ రెసిపీస్ అది కూడా బ్యూటిఫుల్ యూత్ఫుల్ అండ్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ ఉండాలి అంటే ఏం తినాలి ఎటువంటి రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి అప్పుడు అలాంటి బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ మీ సొంతం అవుతుంది మరి దివాల్టీ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం